te beszédet Megújítja életet Uram, érints meg is a te szellemet Betölti a szívemet Uram, uram, szólj hozzá És a te beszédet Megújítja életet Uram, érints meg is a te szellemet Betölti a szívemet
Emelhetem újra Tekintetem Tudom a hegyeken Te ott vársz rám Felemelhetem újra A kezeimet Tudom a hegyeken Te ott vársz rám Tudom a hegyeken Te ott te ott vársz rám, felemelhetem, felemelhetem újra, tekintetem, tudom a hegyeken, te ott vársz rám. Felemelhetem újra a kezeimet, tudom a hegyeken te ott vársz rá. Tudom a hegyeken te ott vársz rá. Megint tágas téren állok, újra tűzlopban benne. És csak áldom, áldom, áldom azt, aki lehajolt érte. Tudom a hegyeken te ott vársz rám Felemelhetem újra a kezeimet Tudom a hegyeken te ott vársz rám Tudom a hegyeken te ott vársz rám Megint te Téren állok, újra tűzlop van bennem, és csak áldom, áldom, áldom azt, aki lehajolt érte. És arcod, ha látom, szívem tudja, te itt vagy rám vársz. Hangod, ha hallom, és arcod, ha látom, szívem tudja, te itt vagy rám vársz. Hangod, ha hallom, és arcod, ha látom, Szívem tudja, te itt vagy rám vársz. Hangot, ha hallom, és arcot, ha látom. Szívem tudja, te itt vagy rám vársz. Megint tágas téren állok, újra tűzlopban benne. Just.
just will do that I'll be up like I'll be up like I'll be up like I'll be up like Csak ő mélt úrá Feltámadt is minket vár A fennséges virág Szívem neked kitárom, ismert meg lelkem mélyít, lényem minden vezdülését, hálámat elét hozom, hitem ma is megvallom, bízom bennem, nem csüggetek, kitartok, mi terát nézek, várunk rád, jöjj közénk tüzeddel. My God, thank you that we can live with this hope. 
és vársz bennünket. That you rose and you're waiting for us. Annyira jó a télen létedben lenni most. It's so good to be in your presence now. Olyan jó, hogy jöhetünk hozzád így a hétköznapokban is. It's so good that we can come to you even on the weekdays. És köszönöm a gyülekezetünket, köszönöm ezeket az embereket. Thank you for our church, for these people. Köszönöm, hogy itt lehetünk egymásnak az örömökben és a bánatokban. Thank you that we can be here for each other in good things and in bad. Dicsérünk ezért. And we are praising you for that. Amen. Amen. Ha van Bibliátok, vagy szeretnétek megkeresni az ige részt, akkor az Efézusi levélbe leszünk, és a hatodik részhez lapozzatok, jó? Uh, you can turn to Ephesians 6. És egy nagyon izgalmas részbe kezdünk, egy izgalmas sorozatot kezdünk el. We're starting a very exciting series. Aminek az a címe, hogy a szellemi harc. Entitled Spiritual Warfare. De mielőtt beleugrunk így fejjel, akkor egy pár gondolatot hagyd mondjak itt az elején. But before just jumping in, let me tell you a few things. És ez főleg a magyaroknak szokott gond lenni, szellem és lélek közötti különbség. Especially those speaking in Hungarians, because there is a kind of confusion between spirit and soul in Hungarian. Mert a magyar fordításban ez gyakran rosszul van fordítva egy-egy egy-egy igevers be, hogy szellemi vagy lelki valami. Because in Hungarian translations there are problems, not in English. <laughs> Magyaroknak vannak problémáik. Magyaroknak is. Hungarians have some problems, but others too. Igen. Na most már komolyodjatok meg egy picit, kérlek szépen. Be serious De, now. Nagyon egyszerűen szeretném helyre rakni ezt. So I'd like to put it in place. Akkor amit mi innentől kezdve használni fogunk, az mindig a szellemi. A szellemi szó. So this is just Hungarian terminology. Mert a helyes neve a Szent Léleknek a Szent Szellem egyébként. About spirit and Holy spirit. A szellemi harcban vagyunk benne. So we are in spiritual warfare. Egy szellemi világba lettünk újjá szülve. Isten szelleméhez kapcsolódtunk újra. We were born again in a, into a spiritual world and related, connected to God's spirit again. Igen, és szellemi harcban, szellemi fegyverekkel kell küzdenünk. And we are fighting a spiritual war with spiritual weapons. És csak azért mondom el, mert tudom, hogy néhány embert ez így megszokott akasztani, hogy miért mondok lelkit, amikor az ott szellemi. And just some of the translations have different words for that anyway in Hungarian. Jó csinálod. Tényleg. Mert az angoloknak ezt nehéz elmondani, de... Tehát azért, azért akartam ezt mondani, hogy ne állítson meg téged, hogy ne ezen gondolkozzál egész órán, hogy a Jani miért azt mondta ott. So, don't just get caught up with this terminology. Úgy élhetünk egy szellemi életet, ha megváltoztatjuk a gondolkozásunkat. We can live a spiritual life if we change our thinking. Szóval mi most ezt fogjuk tenni egyébként. That's what we're going to do. Át fogjuk gondolni a szellemi dolgokat. We are going to think spiritual things over. Jesus egy fizikai világban élt. Jesus lived in a physical world. Egy földi életet. An earthly life. De mindig azt látod, hogy a szellemi világra figyelt és úgy ment. But he was always attentive to the spiritual world, and that's how he walked. Próbálta azt keresni, úgy viselkedni. He was seeking that and behaving according to that. Szóval, fogjátok néha tőlem hallani, hogy lélek. So, terminology. Nem mindig helyes helyen. And, well, it can be tricky. Lehet, hogy nem is kell fordítani, de ezt így elmondom. De ez azért van, egyébként azért van, mert ebbe a kultúrába szocializálódtam, szóval néha, bocsássátok meg nekem, ti, akiknek fontos, hogy szellem vagy lélek, néha lelket fogok mondani, de itt végig szellemi, szellemi dolgokról lesz majd szó. Jó? Tehát nem mindig helyesen fogom használni, de próbálok majd odafigyelni. De ezek itt mind a szellemi életről és a szellemi hangulatról. Arcról szólnak majd. Jó, gyere vissza. Now we've clarified everything. Szóval elkezdjük ezt a sorozatot, és augusztus közepéig fogjuk nézni. So, this new series will last until middle of August. Ez hét alkalom lesz. Seven services. És szeretném jól szétszedni a szellemi harcnak a fegyvereit. And like to take 
really thorough look at the weapons of spiritual warfare. Mert nagyon fontos nekünk ez. It's really important for us. És szeretnélek kihívni benneteket. And like to call you out. Hogy velem együtt gondolkozzatok erről. To think about this together with me. Ahogy olvassuk át, tegyetek föl kérdéseket. And as we go into read it, ask your questions. Hogy ti hogy álltok ebbe, és mi be kellene változnunk. How you are with these things, and how we should change. Mert erre hív minket ki az Atya, hogy egy szellemi életet éljünk, és szellemben dicsőítsük Isten. Because the Father is calling us to live a spiritual life and worship God in the Spirit. Szóval itt az Efézus 6-nak a végén, nézd meg, hova érkezünk. Look at where we are now at the end of Ephesians 6. Tizediktől a tizenkettedik versig. We're going to read from verses 10 to 12. Végezetre pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Finally be strong in the Lord and in the strength of his might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the schemes of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Pál majdnem egy egész részt szentelennek, hogy tanítsa a gyülekezetet erről. Paul devotes nearly a whole chapter to teach the church about this. Szóval ez nagyon fontos. It's very important. Vegyük mi is fontosnak. Let's consider it important. És hogy kicsit visszatekintek erre az egész Efézusi levélre. And going back through this whole letter to the Ephesians. Pál a levélben megmutatja azt, hogy hogy hová helyezett minket Isten Krisztusban, hova ültetett. Paul shows us in this letter where God placed us, seated us in Christ. Elmeséli azt, hogy mennyi mindenünk van Jézus Krisztusban. It tells us how much we have in Christ. Majd olvassátok át esetleg. Just read through that. Hogy életet adott, hogy megajándékozott mindennel, amire szükségünk van. That he gave us life, he presented us with everything we need. Aztán utána, ha tovább mész, And if you go on, akkor arra, arról olvasol, hogy ezért mi hogyan válaszoljunk Istennek erre a fajta szeretetére. You read about how we are to respond to this love of God. Hogy hogyan éljük a keresztény életünket, azaz hogyan viselkedjünk. How we should live our Christian lives, how we should behave. Ez is egy jó érdekes téma lesz majd. Interesting topic. És akkor most itt a levél végén pedig elérkezik egy harchoz. And at the end of this letter, he arrives at a fight. Felhívja a figyelmünket, hogy itt egyébként egy harc folyik. He calls our attention that there is a fight going on. És meg akarja tanítani az egészséges hívőt, hogy hogyan álljon meg ebben a harcban. And want to teach a healthy believer how to stand in this fight. Ezt fogjuk majd végignézni. We are going to look at all that. És ez azért nagyon érdekes. This is very important. Interesting. Mert Isten arra bátorítja a gyülekezetekét, én úgy látom, because the way I see God encourages the churches, hogy nőjünk fel, to grow up, és hogy éljünk igazi kereszténységet, gyakorlati kereszténységet. And to live a real Christian life in practice. Hogy gyakorlati kereszténységet tudjál élni, ahhoz oda a szellemi dolgokra kell figyelni. But in order to live a practical Christianity, you have to pay attention to the spiritual things. So let's look at what we learn about spiritual warfare. The first thing we have to learn is the first thing we have to learn about spiritual warfare. The first thing we have to learn is the first thing we have to learn about spiritual warfare. The first thing we have to learn is the first thing we have to learn about spiritual warfare. The first thing we have to learn is the first thing we have to learn about spiritual warfare. The first thing we have to learn is the first thing we have to learn about spiritual warfare. The first thing we have to learn is the first thing we have to learn about spiritual warfare. The first thing we have to learn is the first thing we have to learn about spiritual warfare. The first thing we have to learn is the first thing we have to learn about spiritual warfare. The first thing we have to learn is the first thing we have to Moreover, behind everything physical happening, there is something spiritual. Sőt, mondok egy bátrabbat, hogy minden igazán szellemben dől el. And I say something even bolder: everything is really decided on in the spirit. És aztán az kifejeződik a fizikai világba. And then it will be manifested in the physical world. Had had mutassak pár példát. Let me show you a few examples. Nekem mindig csodálatos volt. Lukács hadban Jézus egy egész éjszakán át imádkozott. It is always wonderful to me how in Luke 6 Jesus was praying through a whole night. 
az egész éjszakát imába töltötte. Spent a whole night in prayer. És utána azt látod, hogy a következő nap pedig ment, szolgált, gyógyított. Honnan volt rá ereje? And the next day he just went, ministered here. Where did he get the power for it? Ha én csak arra gondolok, hogyha kétszer fölkelek éjszaka, már másnap, mint akit fejbe lőttek, olyan vagyok. Jézus egész éjszaka imádkozik, And Jesus prays all through the night. és aztán másnap megy, és gyógyít, és tanít. And the following day he goes about teaching and healing. Honnan volt rá ereje? Where did he get the power from? Az nagyon egyszerű. The answer is very simple. Isten adta neki. God gave it to him. Isten megerősítette az a testét. God strengthened his body. Miért? Azért, mert arra volt szüksége. Why? Because he needed that. Minden szellemben dől el. Everything is decided on in the spirit. Aztán mutatok egy másik példát, ha meg akarod nézni, 2 Mózes 17, majd később nézzétek meg. I'll show you another example in Exodus 17. Ez egy nagyon érdekes történet. A very interesting story. Mert Izrael háborúzik. Because Israel is at war. Józsué vezeti a csatát. Joshua is leading the battle. És Mózes pedig felmegy a hegyre. And Moses goes up to the hill. És fölemeli a kezét. And lifts up his hand. És akkor Józsué győz. And then Joshua wins. De amikor elfáradtak Mózes kezei, but when Moses' hands got tired, akkor Józsué elkezd veszíteni. Joshua starts losing. Mi történik itt? Whatever is going on here. Attól függ a csata, hogy egy öreg ember mit tornázik a hegyen. Mi van e mögött? What is behind that? Mert aztán jönnek Mózes segédei, tartják a kezeit, and then his helpers came and they support his arms. És Józsué győz. And Joshua is winning again. És fölteszed a kérdést, mi történik itt? And you just ask, what is going on here? Olvasátok el majd. Just read it. Elmondom, hogy mi történik. I'll tell you what's happening. Egy óriási lelki üzenete van. It has got a great spiritual message. Mikor Mózes az Úr előtt állt és áldotta az Urat, When Moses was standing in front of the Lord, blessing him, akkor, akkor Isten népe győzött. Then God's people were winning. Ad egy üzenetet Isten Mózesnek és a népnek. God gives a message to Moses and the people. Hogy minden szellemben dől el. That everything is decided on in the spirit. Nem a képességeiteken, nem a fegyvereiteken. It doesn't depend on your abilities or your weapons. Aztán még egy még egy történet írjátok fel, kettő királyok hat. And another story, Second Kings six. Ott olvasol egy Elizeus nevű nevű profétáról. You read about a prophet Elijah. Elijah aki állandóan jelentett Izrael királyának, Szíria királyáról. He always reported to the king of Israel about the king of Syria. Na persze, Szíria királyának ez nem tetszett. Of course, the king of Syria didn't like that. Elmennek, megkeresik Elizaust, és körbezárták a hadseregével a várost. And they go and seek and find Elisha, and they surround the city with their army. Elizaus szolgálja kiment reggel, és azt mondta, itt elveszünk, végünk van. Elisha's servant went out in the morning, looked around, and say, he said, we're done. Elizaus oda, oda áll melléje, and Elisha just sent next to him, és imádkozik, Uram, nyisd meg a szolgának a szemét. And praise Lord, open the eyes of this servant. Mert többen vannak velünk, mint ellenünk. Because there are more with us than against us. És akkor a szolga belelátott a szellemi világba. And then the servant saw into the spiritual És látta az angyalok seregeit, akik vele voltak. And so the hosts of angels who were with them. Minden szellemben dől el. Remélem, hogy kezditek az ízét érezni. Everything is decided on the spirit. You're getting the taste of it now. Vagy elkezdtek gondolkozni ezen. 
And you start thinking about it. Okay. Szóval, szóval folyik egy szellemi harc. So there is a spiritual warfare going És most nem akarlak megijeszteni, de ebben a teremben is egy szellemi harc folyik. And I don't want to frighten you, but even in this room, there tudjuk, is a spiritual hogy, warfare. Tudjuk, hogy angyalok vágyakoznak be pillantani abban, amit mi csinálunk. And we know that angels desire to look into what we are doing. De vannak itt körülöttünk démonok is, higgyétek el. And Believe me, there are demons around us as well. Bennünk nem lehetnek. Well, they have no place in us. De itt vannak és harcolnak. But they are here and they are fighting. Harcolnak a figyelmedért. They are fighting for your attention. Egy óriási csata megy. There's a great battle going on. Azért, hogy te halljad Isten igéjét. So that you would hear God's word. És ellene is. And against it as well. Meglepődnénk, ha Isten megnyitná a szemünket, hogy mi folyik ebbe a terembe ilyenkor. Na most az az igazság, hogy ez a démonoknak az a munkája, ez kifejeződik azért a fizikai világba is. But of course, the works of these demons is expressed in the physical world as well. Hogyan embereket használnak föl ellenünk? Because they use people against us. Akik hazudnak ellenünk, megbántanak minket. People who lie and hurt us. Aztán van, hogy butaságokat csúgálnak a fejünkbe. Or they suggest stupid things in our heads. El se tudom mondani, hányszor állok ott, vagy ülök ott, és olyan hülyeségek jutnak eszembe dicsőítés közben. I can't tell you how many times I just sit there or stand there, and I've got all these stupid thoughts coming to my mind. Lehet, hogy azt mondod, hát ez nekem nem kellenek démonok. Well, maybe you say that I don't need demons for that. De, de hiszem azt, hogy jönnek és próbálják ellopni a figyelmemet Istenről. Szóval a sátán próbál tönkretenni minket, ahogyan csak tud. So Satan is trying to ruin us as much as he can. És én azt hiszem, hogy érezzük a bőrünkön néha ezt. And I think we just feel it. Szóval butaság lenne, ha nem tudatosítanánk, hogy egy szellemi harc folyik mindig. So it would be stupid not to be aware of the spiritual warfare going on all the time. És hogy szellemben dőlnek el igazán a dolgok, ezért ott kell kezdenünk, amikor valami baj van. And things really are decided on in the spirit, so that's where we have to start when there is a problem. Sőt, ha valami baj van, az néha figyelmeztetés, hogy vissza kell mennem Jézus lábaihoz, mert messzire jöttem tőle. And if there is a problem, often it's a warning that I should go back to the feet of Jesus because I've departed. De hogy mutassak más dolgokat is, ahol látjuk a szellemi dolgokat. And let me show you something else where we can see the spiritual things. Például Jézus keresztre feszítése. For example, the crucifixion of Jesus. Ott nem sokan láttak igazán ennek mögéje, nem? Not many people see what was going on behind that. A, a katonák csak egy lázadó zsidó rabbit láttak. The soldiers only saw a rebellious Jewish rabbi. A, a lelki vezetők egy Isten káromlót. The spiritual leaders a blasphemer. De közben ő ott a kereszten legyőzte a sátánt. But in the meantime on the cross he overcame Satan. És a bűneinkért fizetett. And he paid the penalty of our sins. Szellemi dolog történt. Something spiritual happened. De, de hogyha... Csak a közelmúltra gondolsz és a közel-keletre gondolsz. But just think back to the recent past and the near east. Csak figyeltem a híreket régen, amikor még amerikai békefenntartók is voltak ott. Well, I was just watching the news well, way back when American peacekeepers were there too. Nem gondolunk mögé, hogy mi folyik ott. We just don't think about what's going on behind these scenes. A katonák scenes. csak a lázadókat akarják féken tartani. Well, the soldiers just try to curb the rebels. Az egyik csapat az olajért küzd. Well, one uh, team is fighting for the oil. Lehet, hogy az izraeli vezetőknek ez csak a területek, a templomhegyet akarjuk visszakapni. Maybe for the Israeli leaders it's just about their land. Közben bele se gondolunk, And hogy ez a ez a sátán Isten elleni harca, meg a nép elleni harca. And we do not even think about it that it's Satan's battle against God and his people. És ez meg lett előre profétálva. 
And something that has been prophesied. Csak has emberi agyal nem ért, nem tudjuk megérteni pontosan a proféciákat. But we just can't wrap our human minds around these prophecies. So a kívülről ilyen fizikai dolgoknak néznek ki, nem annyira szelleminek. So from the outside, these things just look physical and not spiritual. De meg akartam mutatni először, hogy egy szellemi harc folyik folyamatosan. But I wanted to show you that there is this spiritual warfare going on all the time. So what te amikor változtatni akarsz az életeden, akkor ott kell elkezdeni. So when you want to change your life, that's where you have to start. Szellemben kell elkezdeni. You have to start in the spirit. És a szellemi dolgok fontosak. Spiritual things are important. So, mert, mert van, hogy így, így szellemileg éretlenek vagyunk. Because sometimes we are spiritually immature. És itt folyamatosan magamhoz is fogok beszélni egyébként. And I'm going to talk to myself all the time as amikor, ne, amikor nem tudatosítom, hogy egyébként itt egy háború folyik, egy szellemi háború. When I not aware that there is a spiritual warfare going on. Na mit csinál ilyenkor egy ember, ha nem tudatosította ezt? And what do you do when you are not aware of that? Ilyenkor próbálok mindig hibást keresni magam helyett. Then I try to find somebody to blame instead of me. Ilyenkor veszekedek mindenkivel, meg elégedetlenkedek mindenkivel. Then I quarrel with everybody because I'm not satisfied with Próbálom everybody. rányomni valaki másra a nyomoromat. And I'm trying to place the burden of my misery on somebody else. Mert ha bebizonyítom, hogy ő a hibás, akkor én jobban fogom érezni magam. Because if I can prove that they are to blame, then I will feel better. Na, ez nem egy szellemi viselkedés. That's not a spiritual behavior. Mert ilyenkor a harcosból, Isten harcosából a sátán eszközévé válok. Because instead of God's warrior, we'll be the instruments of Satan. Aztán, ha nem tudatosítom, hogy itt egyébként egy szellemi harc van, akkor aggódom állandóan. And if I'm not aware that there is a spiritual warfare going on, that I keep worrying all the time. Idegeskedek, mert azt hiszem, hogy nekem kell mindent megoldani. I worry and fret because I think I have to do everything. Ilyenkor gondolom azt, hogy hát én erre nem leszek képes, nem vagyok erre elég. And then I tend to think that I won't be able to do that, I'm not enough for that. Ez soha nem fog megtörténni, csak néz rám, milyen vagyok. This will never happen because just look at what I'm like. De ne felejtsd el, a harc a szellemi. But don't forget, this is a spiritual warfare. Nem a barátod, a feleséged, az ellenséged. Not your friend or your spouse is your enemy. Minden Isten kezében van. Everything is in God's hand. Semmi nem esik ki a látóköréből. And nothing fails to be in his perspective. És nem a képességeinken, nem az iskolázottságainkon múlnak dolgok. And things don't depend on our abilities or on education. Isten gyermeke vagy, ne felejtsd el. Don't forget, you're a child of God. Azt mondja az 1 Korintus 10.13. First Corinthians 10.13. Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni, sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. No temptation has overtaken you that it is not common to man. God is faithful, and he will not let you be tempted beyond your ability, but with the temptation he will also provide the way of escape that you may be able to endure it. És felolvasom nektek a kettő királyokból is azt, a, azt az egyige verset. And I'm going to read just one, that one scripture for Second Kings. Ne félj, mert többen vannak velünk, mint velük. Do not be afraid. For those who are with us are more than those who are with them. Szóval emlékeznetek kell erre. So you have to remember that. Aztán lépjünk egy picit tovább. Let's take another step. Mindegy, hogy lélekben, lélekben erős vagy, vagy gyenge, szükséged van a, erre a szellemi erőre. Whether you are strong or weak in the spirit, you need the spiritual power. Vagy folytatnod kell, hogy folyamatosan erős maradj. And it has to keep coming so that you can continue to be strong. Mert szerintem nem törvényszerű, vagy normális, hogy keresztények állandóan elbukva járják az életüket keserűen. Because it shouldn't happen that Christians walk their life always bitter and with failures. Ez nem, nem, nem törvényszerű. Well, it doesn't have to be that way. Isten mindennel megajándékozott, hogy ez ne így legyen. God has presented us with everything so that it would not happen. 
És, és az, se, az se normális, amikor mindig a harcnak a végét várom. And it's not acceptable to wait for the end of the battle all the time. Majd, majd szolgálom Istent, ha jobban leszek, majd csinálom, ha, ha minden oké lesz, ha meg lesz a pénzem, a párom, a bármi. I will serve God if I get better. I will do everything, you know, when I have my money, when I have my partner, and so on. A harc az mindig lesz. Uh, warfare will continue always. Szóval ne, ne a harcnak a végét várjad. So don't just wait for the end of it. Mert persze lesznek ilyen kis szünetek, azok azért vannak, course, levegőt veszünk. There are these breaks and we can breathe. De a szellemi harcnak nincs vége. But spiritual warfare has no ending. És úgy gondolom, hogy Isten szeretné, hogy megtanuljunk harcolni, és talán, ha merész vagyok, azt mondom, hogy élvezzük is a szellemi harcot. And I think wants us to learn a spiritual warfare and even to enjoy that. Elhiszed, uralkodásra lettünk elhívva. Do you believe that, that we have been called to rule? Nem tudom, hogy hogy lesz, a mennyben együtt fogunk uralkodni, ez megvan. I don't know how it will be, but in heaven we're going to rule together. Dávid, tudjátok, hogy hol tanult uralkodni? Do you know where David learned to rule? Amikor legeltette a bárányokat. When he was tending his sheep. És amikor jött egy oroszlán, és elvitte egyet, akkor ő utána ment és visszahozta. And when the lion came and took one sheep, he went after that and brought it back. Na ott tanult Dávid a pusztába uralkodni. That's where he learned to rule in the desert. Isten most tanít minket uralkodni. God is teaching us to rule now. Ebbe a harcba. In this warfare. So ne a végét várt, hanem kezdjük el élvezni, vagy megtanulni ezt. So don't expect the end of it, but let's start to learn and enjoy it. Na hogyan? How? Azt mondja a tizedik vers ott. Verse 10 says Végül that, pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Finally, be strong in the Lord and the strength of his might. Szóval szükségünk van erőre, mert nekünk ez nincsen. Nincsen ez az erő. Muszáj az Úrban megerősödni. We need power because we don't have this power. We have to be strong in the Lord. Figyeljetek, rengeteg Biblia óra van fönt kering a neten Isten fegyverzetéről. There are a lot of Bible studies and up on the internet as well about the armor of God. Csomót meg lehet hallgatni. You can listen to a lot of it. De az az igazság, hogy a fegyver az csak egy része ennek az egésznek. But the armor is just one part of the whole. Azért, mert erő kell a használatához. Because you need power to use it. És az Úr erej kell az Úr fegyvereihez. And The Lord's power is needed for his weapons. Szóval az egész ott kezdődik, hogy erősödjetek meg az Úrban. So, the whole thing starts to be strong in the Lord. Mert képzelj el egy katonát most, Because imagine a soldier. hogy megvan a legszebb, legmodernebb fegyverzete, It has the state of the art armor. és rápakolják az egészet, and they put on him everything. de meg se bírna mozdulni, mert nincs ereje, hogy vigye. And he wouldn't be able to move because he is not strong enough. Szerinted hány perc alatt ölnék meg a csatatéren? How many minutes it would take to kill him in the battlefield? Ott az egész fegyverzet minden csak nincs ereje ahhoz, hogy használja. He's got the whole armor, but he has no power to use it. És egyébként fordítva is igaz. And the other way around. Lehet egy egy harcos erős, hogyha nincsenek fegyverei. A warrior may be strong, but without weapons. Szóval mindkettőre szükségünk van. So we need both. Isten erejére és Isten fegyverzetére. We need God's power and his armor. Na biztos észrevettétek, hogy Pál itt ezt a levele végén mondja, azt mondja végezetre. You must have noticed that this is at the end of the letter because Paul says finally. Így emlékeztet minket, mind arra tekintettel írom ezt nektek, amit eddig említettem. He reminds us that he's writing all that in view of everything he said before. Arra tekintettel, hogy Isten hova helyezett téged. In view of where God placed you. Hogy benne vagy az örökké való tervébe. That you are in his everlasting plan. Hogy, hogy ki akar belőled formálni egy érett keresztényt. That he want to form you to be a mature Christian. Tekintettel arra a maga viseletre, amit Isten elvár tőlünk, mint keresztények, hogy hogy úgy járjunk. And considering the behavior God expects us to have as Christians. 
tekintettel arra, hogy nekünk ajándékozta a Szent Lelkét, considering that he has given us his holy spirit azért hogy velünk legyen és bennünk lakjon so that he would be with us and live in us mindezekre tekintettel erősödjetek meg az úrban considering all that be strong in the lord Pál azt mondja ezért meg kell erősödnötök so Paul says you have to be strong because of that mindezeknek a fényébe itt van ez a harc in the light of all that we have this battle amiben meg kell állnotok where we have to stand. És Pál nem először beszél itt az Efézusi levélben az erőről. And it's not the first time Paul speaks about uh, power in this letter. Nézd az Efézus 1.18-tól olvasom először. I'm going to read Ephesians 1.18 first. És világosítsa meg a lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön, mint hogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodik a Krisztusban, miután feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben. Having the eyes of your hearts enlightened, that you may know what is the hope to which he has called you, what are the riches of his glorious inheritance in the saints, and what is the immeasurable greatness of his power towards us who believe according to the working of his great might. Szerintem ez nagyon jó. Isten that he worked, anyway. Jaj, okay. még volt. Yeah, that he worked Hú, in Christ when he raised him from the dead and seated him at the right hand in the heavenly places. Ne haragudj. Szerintem ez zseni. Isten szeretné, hogy megismerjük az ő, ő erejét, ami bennünk munkálkodik. This is just great. God wants us to know his power working in us. És hogy ez milyen erő? And what sort of power is that? Ami föltámasztott a Krisztust a halálból. The power that raised Christ from the dead. Te ismered ezt az erőt? Do you know this power? Mert Isten szeretné megmutatni. Because God would like to show you that. Szükségünk van erre az erőre. We need this power. Ne haragudj még egyszer. Aztán okay. Efézus 3.16. And Ephesians 3.16. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által. That according to the riches of his glory, he may grant you to be strengthened with power through his spirit in your inner being. So, a következő, amit mond Pál, hogy van egy belső emberünk, képzeljétek el. The next thing Paul says that we have this inner man. Nem is tud, nem, nem tudom, hogy gondoltál erre, de van egy belső szellemi embered. I don't know whether you've thought about it, but you have this inner man. Mindenkinek van egy külső, meg egy belső embere. Everyone has this inner being or inner man and an outer És most így végignézek rajtatok, így kívülről nagyon erősnek néztek ki, bírjátok tartani a fejeteket is. And as I look at you now, you look strong, you're able to hold your hat straight. Itt van ez a testetek, ami rendelkezik az erejével. You've got this body which has its strength. De van egy belső emberünk is, akinek ugyanúgy megvan az ereje, vagy a gyengesége. But we have an inner being, and that has its strengths and weakness as well. Én arra lennék kíváncsi, hogyha tudnék varázsolni. And I would like to wonder if I could just do magic. És azt mondanám, hogy na most egyik pillanatról a másikra cserélje helyet a belső a külsővel. Now let's the inner being and the outer being just change places. Vajon hányan esnénk a padlóra? How many of us would just fall to the ground? Mert a belső emberünk gyenge egyébként. Because our inner man is very weak. Mert nagyon sok időt fordítunk, hogy a külső ember erős legyen, de a belsőre fordítunk. Because we spend a lot of time to strengthen the outer person, but do we pay attention to the inner person? Mert a szellemi harcban kell az erő, hogy megerősödjön a belső ember. In spiritual warfare, we need the power to strengthen the inner man. Gondolkozz el, milyen vagy, amikor beteg vagy. Én borzasztó vagyok, amikor beteg vagyok. Just think of what you are like when you are sick. I'm terrible. Nincs erőm fölállni. I have no power, no strength to stand járni, up. Járni. To walk. Dolgozni. To work. Ugye még arra se néha, hogy magukat etessék az emberek. Well, people don't even have power to feed themselves. Tényleg, ha valaki nagyon beteg, ugye, akkor etetni kell. Well, because if you're very sick, you have to be fed. Ilyenkor nagyon nehéz tisztán gondolkozni. 
It's very difficult to think clearly. Ugyanez van a lelki embereddel is. And the same is with your spiritual man. Ha nem fordítasz rá időt, if you don't pay the attention to it, akkor egy idő után arra se lesz ereje, hogy fölálljon. Then after a while it won't even have power to stand up. Nem fog tisztán gondolkozni. And won't be able to think clearly. Sőt, arra, lesz, arra se lesz ereje, hogy etesse magát az igével. And won't even have power to feed themselves with the word. Szóval Pál azt mondja, erősödjetek meg az Úrban, ennek a belső embernek erősnek kell lenni. So Paul says, be strong in the Lord. This inner man has to be strong. És aztán ezt mondja ott a 20. versben az Efézusban. And in verse 20, a, aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük, vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint. Now to him, who is able to do far more abundantly than all that we ask or think according to the power at work within us. Szóval Isten szeretne bennünk munkálkodni az erejével. So God would like to work in us with his power. És szeretné, hogy megtapasztaljuk azt, hogy ő mindent megtehet feljebb, mint ahogy gondolnánk. And would like us to experience that he can do everything far above than we would think. Akár emberileg lehetetlennek látszó ö, dolgokat, vagy elveszett ügyeket. Even uh, things that seem humanly impossible or, or lost completely. Megoldani dolgokat, amik évek óta nyomasztanak. Solve situations that has been weighing on us for years. Ő neki van erre ereje. He has the power for that. És szeretné, hogy benned munkálkodjon. And he would like that to work in you. Aztán hadd mutassak még egy dolgot. And let me show you something else. És hadd had, had kanyarodjak vissza a katonasághoz let megint. Let me go back to the army. Egyik kedvenc témám. One of my favorite topics. Szóval vigyázzatok, hogy velem katonaságról nem szabad elkezdeni beszélni, mert ott vége van mindennek. Well, just be careful with me. If you start talking about the army to me, then it's over. De, ami, de amit látok a katonaságban, hogy nem küldik egyből a katonáikat a harcba. What I see in the army, they don't send the soldiers to the battle up front. És, és mostanában egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek arra, hogy fölkészítik őket, mielőtt a harcba küldik. These days, they lay even greater emphasis to prepare them for the battle. Szóval, mert, mert lehet a legjobb fegyvered, de ha nem vagy elég erős, akkor meg fognak ölni. You may have the best weapons, but if you're not strong enough, you'll be killed. Hamar elfáradsz. You'll get tired easily. És lehet, hogy ha volt is képességed arra, hogy használd a szellemi fegyvereidet, and csak erőd if, nem lesz rá. Even if you had the ability to use your spiritual weapons, you won't have the power. Én emlékszem, hogy amikor elmentem katonának, én tudtam, hogy kell futni. I imagine when I was enlisted in the army, I knew how to run. Megkérde, megkérdezted volna, igen, egyik lábamat teszem a másik után, van egy ilyen repülési szakasz. You just asked me, I could have explained, I put one feet after the other and it's in the air. De amikor így rádrakták a 40 kilós zsákot, meg a fegyvert, meg az ez a táska, az a táska, And when they put all this vaporry and all the stuff of 40 kilograms, amikor azt se tudtam, hogy hol vegyem a levegőt, but I didn't know how I could breathe, nem tudtam benne futni. I just couldn't run. Nem volt erőm hozzá. I didn't have the power. Edzeni kellett. I had to train. Meg kellett erősödni az emberemnek. I had to become stronger. Szóval fontos, hogy legyen erőd a belső emberben. So it's important for you to have power in your inner being. Az úrtól erőnk a szellemi harcban. Power from the Lord in the spiritual warfare. Ne felejtsd el. Don't forget. Tudod miért? Azért, mert az ellenségünk nagyon erős. You know why? Because our enemies were strong. Ti kosarasztatok már öt évesekkel? Did you, have you played basketball with five years old? Én, én voltam gyerekszól is, úgyhogy én igen. I was in the children's ministry, so I did. Szerinted ki nyert? And who won? What do you think? Legalább bot. Én. At least that. Me. Nem, hát ez nem kell nagy cucc. Well, it's not big deal. Öt évesekkel kosarazni. Playing basketball with five-year-olds. Az ellenségünk erős. But our enemy is strong. Ahhoz kell erő. We need power. Ő nagyon erős. Very strong. 
Gondolj a szellemi ellenségedre. Just think of your spiritual enemy. Sokkal erősebb, mint mi. Much stronger than we are. Szóval szükségünk van Istentől erőre. So we need power from God. Aztán a másik. And the second thing. Ha körülnézel a világban. If you look around in the world. Mit látsz? What do you see? Gonoszságot. Evil. Pál azt mondja, a napok is gonoszak. Paul says the days are evil. Szükségünk van erőre. We need power. Nagyon nehéz Istent követni. It's very difficult to follow God. Könnyű föladni. And it's easy to give up. Megalkudni. To make compromises. Kell az erő. We need the power. És Isten akar adni. And God wants Ezt to nem tudod te magadban megteremni. You cannot just generate it in yourself. Aztán kell az erő, mert gyengék vagyunk. And we need the power because we are weak. Gyakran azt gondolják, akik szellemileg érettek, Often those spiritually mature think, hogy hát nekem már nincs annyira szükségem arra, hogy imádkozzam. I don't so much need to pray. Nincs annyira szükségem, hogy olvassam a Bibliát, hát ismerem. They need to read the Bible, I know it. Garantálom neked, hogy el fogsz bukni. Well, you're guaranteed, you're bound to fall. Mert elfogy az erőd, meggyengülsz és elesel. Because you will run out of power, you'll be weak and fall. So a kell az erő. So we need the power. És végül itt a végén. And finally, kell az erő, mert egy tök jó csapatban játszunk emberek. We need the power because we are in a really good team, guys. Mi attuk is kell az erő. We need the power because of them. Fölírtam ide pár nagy nevet. I just wrote down a few great names. Luther Martin. Martin Luther. Spurgeon. Spurgeon. Ez a csapatunk. This is our team. Ebben a csapatban játszunk. That's what we play. Pál apostol. The pastor Paul. Peter. Peter. És Jézus a kapitány. And Jesus the captain. Ebbe a csapatba játszunk. That's the team we are playing for. De most néz magad mellé. And now just look around. Kell az erő. You need the power. Miattuk is. Because of these people as well. Mert nagyon jó csapatba játszunk. Because you're in a very good team. Ezért kell az erő. So we need De jó volt így összecsaptatok. Well, nagyon jó. Give high fives to each other. Yeah. Nagyszerű a csapat. Great Ezért team. kell az erő. We need the power. Tudjátok, hogy itt szerdánként szoktunk imádkozni együtt. And you know, on Wednesdays we pray together. Most is itt van az ima csapat. And the prayer team is here now. És hogyha úgy érezted, hogy Isten lelke szólt hozzád, and if you felt God's spirit talking to you, meg vagy törve, if you're broken, talán úgy érzed, hogy igen, szükségem van most erőre, mert mert messzire mentem ettől. You feel you need power because I'm just far from it now. Szükségem van arra, hogy Istennek a lelke, a szelleme újra betöltsön és megerősítsen. I need God's power, God's spirit to fill me again and strengthen me. Igen, értem, hogy szükségem van rá. Yes, I can understand that I need Akkor it. Akkor ne menj el anélkül, hogy nem, nem imádkoztak érted. Then don't leave behind, uh, uh, without being prayed for. Gyere oda, és imádkozni fognak érted. Come and you'll be prayed for. Lehet, hogy úgy vagy vele, hogy nem tudod, hogyan kell imádkozni. And maybe you are like, you don't know how to pray. Az ima csapatunk arra készül, hogy, hogy ők tudják, hogyan imádkozzanak, amikor oda jössz. Our prayer, prayer team has been preparing to know how to pray with you when you szóval come. gyertek, és akkor imádkoznak come. helyettet. And then they pray instead of you. Vagy imádkoznak veled. Or with you. De kezdjünk el, kezdjük el megváltoztatni a gondolkozásunkat. But let's start changing our thinking. Az ima az egy szellemi dolog. Prayer is a spiritual thing. És ez, ez az, ahol összekapcsolódunk Istennel. And that's where we are connected to God. Ahol megkapjuk a fegyvereinket és az erőt. Where we receive our weapons and our power. Szóval csak emlékezzetek erre, hogy a, ez a harc, ez valóságos. So just remember, this warfare is real. Látnod kell, hogy Isten akar adni neked erőt. You have to see that God wants to give you power. És legyünk tisztában azzal, hogy nekünk ez mindig kell. And be aware that we always need it. És bátorítalak, meg kérlek is benneteket, hogy amíg ezen megyünk át ezen a sorozaton, gondolkozzatok ezen a témán. And I'll encourage you and ask you to keep thinking about this topic as we're going through this series. Mert tényleg őszinte vágyam, hogy egy kicsit 
megmozdítsam ebbe a gyülekezetet. Because my heartfelt desire is to move this church a bit in this. Zárjuk be egy imával, és yes. elég kérlek, hogy gyertek. Atyánk, köszönjük neked az igét. Father, thank you for the word. Köszönjük, hogy az az élet és az igazság. Thank you that it's life and truth. Köszönjük, hogy átformál minket. Thank you that it's shaping us, transforming us. Szentlélek, arra kérünk, hogy, hogy még jobban jelensd ki nekünk ezeket az igazságokat. Holy Spirit, we are asking you to manifest these truths even more to us. Megvalljuk együtt, hogy vágyunk erre az erőre. We uh, desire this power. Vágyunk arra, hogy munkák, hogy bennünk. We desire for you to work in us. Vágyunk rá, hogy megerősítsd a belső emberünket. We desire to be strengthened in our inner man. Vágyunk arra, hogy megálljunk ebbe a szellemi harcba. And desire to be standing in the spiritual warfare. És Jézus nevében kérjük ezt. And we are asking this in Jesus name. Amen. 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 Dicsőíteni fogunk tovább. We are going to continue worshiping. Maradjatok itt még. Stay. És gyertek, imádkozzunk. And come and we'll pray together. Vagy én Istenem, a szívem néked zeng szüntelen. a parád dobba a szívem, hogy láthatlak majd egyszer ott fent. Mert te vagy a győztes, a király. Is trónod ne vársz rá.
Nekem nincs más Jézus életem forrása Kézzel, lábbal, szívvel, szájjal Dicsérlek, Uram, nekem nincs Nekem nincs más rajtad kívül, Jézus, életem forrása vagy. Kézzel, lábbal, szívvel, szájjal, dicsérlek, Ez a húsvér templom érted épült neked ég a tűzbent oltára én áll. Ez a húsvér templom téged dícsér szívem minden húrja rólad muzsikál nekem Rajtad kívül, Jézus, életem forrása volt. Kézzel, lábbal, szívvel, szájjal, dicsérlek, Uram, ez a húsvértem.
Mikor elcsendesülnék, és elére sok emlék, amit átélhetnék, ahogy ráébrednék, hogy a magány földjéről, és a halál völgyéből te felé lesztettél, igen értem, jött. Mikor elcsendesülnék, és elére sok emlék, amit átélhetnék, ahogy ráébrednék, hogy a magány földjéről, és a halál völgyéből te felé lesz, te téliken értem, jöttél, hogyan is
Amikor sötét az ég, minden sugalja nincs remény.
Imádkozzunk. Let's pray. Atyánk, hálásak vagyunk neked, hogy itt lehettünk ma. Father, thank you that we could be here to guide. Köszönjük Jézus, hogy megmentettél minket. Thank you Jesus for saving us. Hogy ismerhetjük az az igazságot. That we can know the truth. Köszönjük, hogy jelen vagy ma is. Thank you that you are present Köszönjük today. azt, hogy, hogy itt vagy velünk. Thank you that you are here with us. És szeretnénk együtt imádkozni, atyám. And we'd like to pray És azt kérni, hogy áldj meg minket. And ask you to bless us. Megígérted. You've promised. Hogyha kérünk, te adsz. That if we ask, you give. So we ask you to bless us on our lives. We are asking for your blessings on our lives. So that we could see. Ki ki éppen ahol van az életébe. Each of us wherever we we are in our lives. Amire szüksége van. Whatever we need. Kérlek uram, gyere, töltsd be a szükségleteinket. We are asking you Lord to come and fill these needs. És most azért imádkozunk, hogy áld meg ennek az estének még a hátralévő részét. And may you bless the rest of the evening. Az imákat, a beszélgetéseket. Prayers, the conversations. Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen.